सोलो गुम्बु बनने साथ हिमाली गुम्डो उड़े को जिल्ला बने रहा हमी सब इले बुझने कर सों समुद्री स्वाता बाटा चार हजार सौंतीस मीटर ऊंचाई में आवस्थित है यो पीके पीक इसको नाम नहीं पीके पीक विश्व के ऊंचे सागर में था तो साधी सा सोलो ले देरे विविध आप ही में लुकाए कुछ हैं सोलो गुम्बु के उड़ा सोहास तर फरक बाटो रोज़नु पसी अमरो स्वार्थ बनी थी ओ ये तीन निश्चल प्रकृति र गांवगर जो नेहरू थी ओ आमिलाई वास्तव में ये तत्पर को मार्गों में निके विविधता बेची ने रहे सा बाटो में ट्रैवल कर रहे थे ऐसे रिची में तेरे नो खानू वाला प्राकृतिक खोला नाला पानी पौधे रारू तोड़ दे प्रकृति में � ये तीनों मेले उठाओ कसरी पुगने था मुख्य राजमार्ग देही के बाटो देहाओं दे बनने चुवा मी मोटरे चलने मार्गों पर नहीं ये स्तो लाख सब कुने मरुस्थलीय वेक करते चुवा मी स्थानीय गांव बस्ती करते ही यहाँ को जनजीवन संग बिजनेस हो पनी यही पैसे कमाने नहीं सकें तो तो अब मेरे समय यहाँ क्या खर्चा उत्पादन लाइन लगाने करो सरकार जेले ताकि जोरा में किसी करनी है रुको पहुंच वगैरह मान चले जी कोरोना कोरोना आधार में हम ये रुको ये तो दुखा रहे तो मेहनत कर रहे इन कर पनी काम कर धारण जी रात जेले जी जुलिया उन्हीं घुमा उन्हीं इस तो तक तारा ने कर धारण जी हम ये खासे नेपाल में किसी को प्रमोटर � पूर्वी ब्लॉग्स को नया एपिसोड में यार उस सभी लाइस स्वागत सर माहौल सच्ची नहीं हो पाने पर यो दृश्य हो उदय बुर्गो कटारी शहर को आज आमी कटारी बाटो यात्रा शुरू करे रस सोलुफु मुगो अतिने उत्कृष्ट स्थान और उपने सो वहीं ले आमी कटारी में सो कटारी से ही मदन मंडरी राजमार्ग और तत्सुरे राजम यो स्थान से ही यहाँ बड़ा दौड़ चिन्ह में महेंद्र राजमार्ग का अंतर्गत पौर नहीं है। बिल से यह फर्स्ट बने यहाँ बड़ा पश्चिम में हिमान और पूर्व में गाय घाट तेज को बीच में पौर नहीं स्थान बाटा से उत्तर दर्पण पौर चा सिद्धि चरण राजमार्ग है। जस्ट ऐसे हमें लाइ ओपल लूँगा उधर सोनू पुरिया हूँ सर आज आम्रो यात्रा ये सीधी चरण राजमार्ग का बाहर है ना ये अगाड़ी पॉइंट नेसर जस्मत ऐसे आमी अगाड़ी गए रखी अब थेरो बाटो काटे रह गुरमी पुक्षा हुआ ने गुरमी बाटो फिर एक कालो पत्रे बाटो बैठी जर त्याग बड़ा आमी ओपल लूँगा बाजार उधर सोनू को सारे सुंदर क्ष कटारी बाजार को बीच में देखिंचा ये स्तु प्रतिमा बाई को सानो उद्यान या सात जना मानिसले पृथ्वी उचाली रोए को जाई देखिंचा सात मानिसले पृथ्वी का सात उटा महादेश अप्ता का सात दिन नेपाल का सात प्रदेश या ये स्ते अन्य और तराक्षा सायद सभी मिली पृथ्वी लाई समर्थन गरुम वन्य बुझे बोले सिंह कुकुर � आमी पूर्व जापा बाटो चतारा गाय गाट हुंदे ही नवर निर्मित राजमार्ग का बाहर यहाँ आई पुगे कैसे हूँ मौहिंद्र राजमार्ग का बाटा आउने हो बनी सिरा हाको मिर्चा ये बाटा उत्तर आऊं दा यहाँ आई पुगना सा किंजे आमी कटारी बाटा उत्तर लागी हूँ यो कालो पत्रे सड़क पच्चाऊं दे थोड़े अ निके ऊंचाई चढ़े रहा हमें बेहतर नहीं बनने स्थान आए पड़ेंगे यो मार्ग को उदय पुर्म परने सवे बंदा ऊंचाई को स्थान रहा है सही यो मार्ग सिद्धि चरण राजमार्ग हो इसलिए उदय पुर बाटा उखल डूंगा उदय सुलु पुरी हूँ सर बाटो को आवश्यकता ठीक सही ना है ये तब ताल और दूध को सीना दी वर पर का पहाड़ � अब गुरमी पुगना लगता है कालो पत्रे बेचियो प्राय अलेसी दर्शन कर रहा जाने तीर्थ लोगों को मोटर देखें जन सड़क में यहाँ बाटा सुन कुशी को सुंदर दृश्य देखना पायो नदी वारी उदयपुर पारी गोखल डोंगा का गांव गरोरू देखें जन आमिले कटारी बाटा देरे बाटो से धुलो माया नहीं कटायो यो आम्रो प्राकृतिक हर्जे 
त्यस पश्चात चाहिँ यो घुर्मी आइपुग्न लाग्दा खेरि चाहिँ कालो पत्रे भेट्यो यहाँ नेर हुन त यो सम्पूर्ण मार्ग पहिले कालो पत्रे थियो अहिले चाहिँ उकिएर अनि त्यसलाई चाहिँ बनाउनु भन्दा भरु चाहिँ सबै चाहिँ कालो पत्रे फुटाएको हो कि जस्तो चाहिँ भान हुन्छ यहाँबाट चाहिँ सुनकोशी नदीको दृश्य देख्न पायौँ हामीले एकदमै सुन्दर तल बेसीमा रहेका गाउँहरू सुनकोशीको दृश्यहरू को चाहिँ आनन्द लिन पाएछौँ यहाँनिर मजाले हावा चलाएको छ अब हामी एकछिन यही हावामा रमाउनेछौँ यहाँको दृश्यहरू हेर्नेछौँ र केही तलतिर गएर घुर्मी बजार पुग्नेछौँ भने त्यहाँबाट हामी फेरि ओखलढुङ्गाको चाहिँ बाटो भएर अगाडि बढ्नेछौँ हामी ओरालो झरेर घुर्मी आयौँ घुर्मीमा काठमाडौँबाट खुर्कोट हुँदै यहाँ आइपुग्ने अर्को सडक मार्ग जोडिन्छ यो बजार सुनकोशी नदी तीरमा बसेको छ हामी अहिले घुर्मी भन्ने स्थानमा छौँ यो घुर्मी एउटा प्रमुख चोक पनि हो यहाँ चाहिँ खुर्कोट तल घुर्मी चोकबाट आउने बाटो चाहिँ यहाँ आएर मिल्छ अर्थात यो मध्यपाली लोकमार्ग घुर्मी भएर नै अगाडि बढ्छ यहाँबाट सुनकोशी नदी बहेर गएको छ सुनकोशी पारीको जिल्ला चाहिँ ओखलढुङ्गा पर्छ र यो बाटो सिधै अगाडि गएर हिलेपानीबाट हामी फेरि हलेसी जाने र ओखलढुङ्गा सोलो जाने बाटो फेरि छुट्ने अवस्था छ र यहीँनिर चाहिँ आएर कटारी तर्फबाट आउने उदयपुरको बाटो पनि मिल्छ हुन त यो जिल्ला पनि उदयपुर नै हो अब हामीले चाहिँ फेरि अगाडिको बाटो लिएर सुनकोशी तरेर पारी जानुपर्ने हुन्छ र फेरि हिलेपानीबाट चाहिँ हामीले देब्रेतर्फको बाटो लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ सुनकोशी तरेर पारी पुग्नासाथ ओखलढुङ्गाको प्रवेशद्वारले हामीलाई स्वागत गरियो ओखलढुङ्गा टेक्नासाथ सडक पनि गजब कालो पत्र भेटियो हामी घुर्मीबाट त्यस्तै पाँच किलोमिटर जसो अगाडि आइसकेपछि चाहिँ हामी यो हिलेपानी भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ हिलेपानी एउटा विशेष स्थान किन हो भने यहाँबाट दुईवटा बाटो मुख्य रूपमा छुट्दछन् एउटा सिधै जाने बाटोले चाहिँ जयराम घाट हलेसी दिक्तेल भोजपुर हुँदै धनकुटा हिले निकाल्छ यो मध्यपाडी लोकमार्ग दाइनेतर्फबाट जान्छ भने हामी चाहिँ यहाँबाट देब्रेतर्फको बाटो अगाडि बढ्छ जसले ओफलढुङ्गा हुँदै सोलु पुर्याउँछ र हामी फेरि ओफलढुङ्गा कटेर केही अगाडि प्रणुगा बजार कटेर केही अगाडि गएपछि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि हाम्रो गन्तव्य पिके लिखु पिकेतर्फ अगाडि बढ्नेछ हिलेपानीबाट हामीले देब्रेतर्फको मार्ग लियौँ र अघि बढ्यौँ यो ओखलढुङ्गा तर्फको मार्ग हो यो मार्गले ओखलढुङ्गा बजार हुँदै सोलुखुम्बु सिराउँछ काठमाडौँ तर्फबाट आउँदा सिन्धुलीको खुर्कोट भन्दा केही अघिबाट घुर्मी निस्कने मार्ग छुट्छ त्यो मार्ग सहज कालो पत्र छ अर्थात कच्ची सडक कतै पर्दैन बिचमा कटारीबाट आउँदा चाहिँ घुर्मी छेउसम्म केही अप्ठ्यारो परेको थियो हामीलाई माने भन्ज्याङ कटेर हामी केतुकेका सुन्दर दृश्यहरू हेर्दै अघि बढ्यौँ आकर्षक गाउँघर देखिन्छ सडकबाटै हामी ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा छौँ हाल यो परको ओखलढुङ्गा बजार कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा यहीँ भित्र छ वास्तविक ओखलढुङ्गा हामीले पहिले नै ओखलढुङ्गा बजार घुमिसकेका छौँ आज भने हामी यहाँबाट सिधै अघि बढ्दैछौँ सडकले क्रमशः हामीलाई उचाइ चढाउँदैछ सडक छेउ गुराँसहरू ढकमक्क फुलिरहेका छन् हाल हामी अहिले धाप बजारमा आइसक्यौँ यो स्थान चाहिँ एकदमै धेरै चिसो छ साह्रै चिसो स्थान यो चाहिँ लगभग ओखलढुङ्गा र सोलुको सिमानामा भन्दा पनि हुन्छ यो बाटोदेखि यतापट्टिको क्षेत्र चाहिँ सोलु खुम्बु पर्दो रहेछ यो चाहिँ हामी ओखलढुङ्गामै छौँ अब हामी मुख्य जानुपर्ने पिके पिक लगायतको क्षेत्रहरू जुन छ त्यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाटो छुट्छ अब हामी यहाँबाट कच्ची बाटो पक्रिएर करिब तिन घण्टा जतिको चाहिँ यात्रा रहन्छ अनि हामी त्यहाँबाट फेरि कता जाने त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र हामी अगाडि बढ्दै बढ्दै जान्छौँ धाप बजारबाट हामीले मुख्य राजमार्ग छोडेर पश्चिमतर्फ छिर्यौँ अब अति सुन्दर स्थानहरू कट्दै पिकेतर्फ बढ्नेछौँ हामी राजमार्ग छोडेर भित्र छिर्न साथ यस्तो नागीहरू भएको स्थानबिच पायौँ आफैलाई घर बस्ती छैन नभए यतातर्फ निरन्तर अघि बढेपछि हामी यस्तो स्थान आइपुग्यौँ यसलाई राकोक भनिन्छ साँस पर्न लाग्दैछ अत्यन्त चिसो छ यो स्थान तर निकै रमाइलो हामी आज दिनभर मोटरसाइकल चलाएर झापाबाटै आएको अप्ठ्यारो धुलाम्बे सडकहरू छिचोलेको सबै थकान मेटिएको आवास भयो यहाँ आइपुग्दा चाहिँ
सूर्यास्त होने क्रम में घाम ओइला साथ ये बिग्न चीसो बढ़े गयो भाई साध्य रहे हमी रमाइल करते रेला करते तेतीस सौ पांच मीटर उचाई चढ़ी सके स्थान राकोक भाई रथुन रथान भूलभुले भाई अलग ये साँच पड़े घाम पहेलो भैस अवस्था में यह एकदम प्राकृतिक कलर हो इसको यो जो पहेलो सुनौलो पहेलो देखिद यो संपूर्ण क्षेत्र फिर थोड़े होना धेरे ठूल क्षेत्र में यो नांगा डाड़ा भग अवस्था रहे यहाँ अब यहाँ बड़े दुईटा बाटो छुट्टी एवं बाटो ये खिजीदेम में पुग्न सकता हमी जो पैले पुगे थे यहाँ बड़ा दाइने तर्फ ज्यादा खेल हमी अगाड़ी गर भूसुंगा लगायत को पिगे फिक्को बाटो भन य अगड़ी दाइने तर्फ बड़ रही एकदम रमाइल अवस्था हमी यहाँ धेरे रमे छो हावा एकदम धीरे चीसो साहे चीसो महसूस भैर तेतीस सौ पांच मीटर में यह बाइक तान्न भी मुस्किल पे यो कर तेतीस सौ पांच मीटर को उचाई में अलग अब यह साझ बख तो झन कति चीसो अब यह कल्पना ही करना सकिं जे होस् एकदम धेरे रमाइल एकदम धेरे प्रफुल्लित मन चाहिए सूर्यास्त होने क्रम में घाम ओइला साथ ये बिग्न चीसो बढ़े गयो भाई साध्य रहे छड़क घाम को किरण में यी बेग मरभूमि जस्तों देखने थाली हमी सोचते नसोचे दृश्य में रमन पाऊँ निके मख पर्य हमी कति मजा को ठाव रहे सा आनंद को यो डाड़ा सा आनंद को हावा चाहिए अलग चीसो बेसी यहाँ हिँ पर्च हो मजा यहाँ पर्च हाथ फिर यार हाथ अस्सी वर्ष जस्त भैस यार हाथ में कति चीसो हाई काम होने न्यानो फील होने ये फिर छाने यहाँ गुरास को बोर्ड छि बाहे तो सब नागी नहीं अरुण कहीं छाइन प्राय तीन हजार मीटर भाग रास्त यो नागी सब तीर ये होने जो यहाँ अब यह प्राय हिँ पड़े ये अन्न वनस्पति फुल फल फुल मुस्किल पर्स अब जाड़ो तो नहीं बढ़ा जी फिर रात हो तीत चीसो बढ़ने अगि बढ़ु तो छे तर यह ठाव छोड़ना भी मन छेन हमी आज लिखुपिक गांव पालिक को केन्द्र चमलाहार को पुग्न पर्ने हो तर ये साँस पर्यो अब तल कत होटल खोजी बास बस् पर्ला आज राको को यह स्थान बा खिजीदेम में जाने रुसिंगा पिके पिक जाने मार्ग छुट्स अब हमी पिके पिक तर्फ को बाटो होते अगि बढ़ने घाम पहेल पुर्स साँझ में उत्तर का हिमाल में घाम टोक सब रातांबे देखि यहां नागी यहाँ ठूल क्षेत्र में फैलि रही निके अगि बढ़ासम ये क्षेत्र पार कर पाय हमी निके गजब को ठाव रही ये साहे मजा आयो ये स्थान कट्न पाऊँ ये नागी या पाटन छिचोल हमी थोड़े चाहे उचाई चढ़ी नहीं रहें सायद तेतीस सौ मीटर में छी हमी क्षित्रिज को घाम डाँडा में अलग होने लगे हिमाल में भाई घाम पड़ रहेक अजसम यह क्षेत्र भूलभुले भाई अज पर परसम उस्त पाटनी क्षेत्र देखिद लगभग अब तो साँच पड़े हमी वास्तविक भूलभुले भाई ठाव में आईपुग यह भूलभुले पैंतीस सौ मीटर उचाई में अब यहाँ यह क्षेत्र में आँदे बीच बीच में खाना खाने बस्ने होटल प्रशस्त देखि यहाँ पर एटा होटल या रिशोर्ट कहीं हमी यहाँ छिरे इसो चिया कफी खाँच रथी आ पर्खिज र तर भूसुंगासम पुगे आज बस्ने योजना आज बिहान हमी भूसिंगा को यह रिशोर्ट में उठ्यौं हिजो भूलभुले के ओरालो झरे अंध्यारोम यहाँ आएर बास बस्य हमी वास्तव में यह फार्मिस्टे रहे एकजना स्थानीय दाजूले यो बिकट स्थान वर्पर आधुनिक कृषि करी यहीं बीच रिशोर्ट संचालन कर हमी मत भूलभुले में निके समय रमाय रिजो रात यो भूसिंगा भाई स्थान में आएर बास बस्य भूसिंगा में रिशोर्ट यहाँ दाजू ने साहो व्यवस्थित तरीका रिशोर्ट संचालन कर राो सुविधा यहाँ खाना बस्ना को निति पा सकता अभी यह वास्तव में एट फारिस्टे रूप में भी रहे यहाँ अब वरीपरी विभिन्न चाहे फल फूल का बोट वृक्ष का फार्म संचालन छी किवी खेती यार एकदम धेरे मात्रा में गई तो संबंधी थप कुछ हम दाजू बा बुझ्ने डबल दाजू पैले सेना में कार्यरत हाल आप करूं भाई सुरू करूँ परियोजना रही है यह किवी भाई सब हजर किवी सब किवी हो ये अलिशान मोन्ट्री 
बुढ़नो जात को चिया क्योंकि अब अलग धेरे कुरा लगे यहाँ अरुण कुरो भैन ये चिया मत छाया पड़े झन राम हरि ये मुना आद चिया को कंसेप्ट जान पे मल्टीपल अब टोटल में बयालीस सौ बोट टीवी इसको आयु पचास देखि साठी वर्ष हज़ार अभी आरोप ग्रो यहाँ अलगसम टिपे मध्य बड़ा मैं चाहे बाहर केरेट बने अब समथिंग क्या होते साढ़े दुई सौ केजी सौ एवं बोट में फैला एवट बोट में अभी यही वर्ष सरदर में अब मैं इस पाली से ये बोट बड़े अलग चार टन किबे टिपे चार टन हज़ार चार टन किबे टिपे भाई अब वो नेक्स्ट अब दुई वर्ष पीछे बने अब कहीं ना दस देखि पंद्रह टन किबी बनाने मेरे लक्ष्य हो अजय गाय को गोट यहाँ बाख्रा को गोट है यो टैंकी भाई अब सिंचाई को टैंकी भो जो अब यह जेनेटर छिंग पाहुना आँदा उ असुविधा भो यह जेनेटर में बत्ती दिने कार्यक्रम रहा यहाँ मिल यहाँ मिल मिल गाँव को मैं ये मिलिंग गाँव को लोकल गहुम मकई कोदो धान कुछ पिछले यहीं को मानेह यहाँ का पाहुना मैं यहीं के लोकल चीज खाना को मिल लाइन गाई को मल और बाहर का मल पिशाब तो पाइप यहाँ आईपुग यहाँ से एकदम संग्रहण हो हम यहाँ बड़े बिना ड्यूटी ड्यूटी कर जो अब यह अब हमें नुम्बुर भाई नाम रखा सौ इस अब यह बस्ने इसो घुमे यहाँ बस्ने एक कश्मीरी आर्मंड हो उन्नीस सौ आर्मंड भाई हम हाड़े बदम अथवा मधुसि बदम भाव राम मार्केट हो जो बाईस तेईस रुपये किलो को पर्द आर्मंड जो प्राय सो ये यहाँ बस लगा सब भाई पैला मैं अनुभव करें राम फल भाई अब लाने काम जारी माथि यो यो ट्री हाउस नहीं हो हजर ये ट्री हाउस अलग अगड़ी बनाने भाला हजर अर्क नया यो यो चार रुख एवं दुटा तीन टाइम चार रुख सेंपर बना मत एवट डबल दाजूस हमी को कृषिजन्य क्षेत्र घुम्य नाफा होस् या नहोस् अपने ठाव में कई करूँ सब थोक त्याग इसी समर्पित होने चाहूँ कुछ होना वहाँसंग जानकारी पाऊं कृषि राो आमदानी होने रहे यहाँ वहाँ को होटल या रिशोर्ट में कृषि संबंधी अध्ययन करने टोली टाड़ा टाड़ा बा आएर बस्तु भी रहे विदेशी पर्यटक उत्साहित भर निके दिन यहीं बस कृषि को अध्ययन भी कर मउंटेन एग्रो रिशोर्ट रउंटेन अर्गानिक एग्रिकल्चर कृषि फार्म चाँचुन दृश्य रोपनी जगह में तैयार करते मोटो काम सुरुआत करते हमें मेरे सोच बना के एग्रिकल्चर लाइन तो भि रिशोर्ट बना खोजे एवं किबीला जूस को रूप में ईस्ट थोड़े ईस्ट हाला हमें फर्मेंटेशन कर वाइन बनाइ एवं होम मेड तरीका बनाइ बाफ निने तरीका है अभी एवटा चाहो ईस्ट हाला तो छोकरा तल बस तर रस मत निने कर तीन किसिम के माइन यहाँ बना सौ अब जाम भो क्वास भो कैंडी भो रस अभी अब आलू चिप्स भी भाई अभी तब देखी जानको आलू चिप्स को मेसिन यो स्थान में किबी का साथ ही स्याऊ बदाम लगायत का अन्न नगदे बाली को खेती किबी धेरे तो फल नहीं बिक्री हो अलावा यहाँ किबी बा जूस वाइन रन्य पेय पदार्थ बनी यहीं उत्पादित आलू बा चिप्स बनाने मेसिन यहीं एक प्रकार के काम करना का निम्ति जोस जागर सीप रेसिन दृढ़ संकल्प भी तर सहयोग राज्य छेन वहाँ वास्तविक किसान हो अन्न पेशा कर सकने क्षमता और उमेर छर सब थोक त्याग वहाँ कृषिम होमि देखियो सब भाई पैला राष्ट्रीय भावना उत्पूर्ण भक्त मैं हो मैं काम तो अंतकरण नहीं कर सकते धेरे पैसा कमा नहीं सकिन्थ्यो तर मेरे समय यहाँ क्या खर्च गए मैं अपने देश हूँ रो दुर्गुम ठाव जो धेरे ठाव को दुर्गुम बनाए ठाव हो तर दुर्गुम सुगुम बनाने पर्व रहा के कर सकता भाई कुरो जो विचार थी तो विचार मैं प्रस्फुट कर खोजि उत्पादन लगानी करोस् राज्य के ताकि झोला में कृषि करने पहुँच भाग मैं करोड़ करोड़ खाद हमीर यो दुख कर यो मेहनत करें अपनी काम कर राज्य झुल्यानी घुमाने यो तारण के हम खास में कृषि को प्रमोट भग भाई जो लगता है यू चाहे अब का सरकार ने अब का देश का संभाग ने यह बुझ्दि पे कि राम लगानी करने कृषक पहचान करें उस खाल असुविधा तो राज्य के सहयोग कर मेरे मान्यता है जो मानवीय मूत्र संकलन करने कक्ष यहाँ भि छिरे जिससे पिशाब ग उसको पिशाब चाह तल कत संकलित होल में फेरी 
प्रयोग गरिन्छ हामीले डबल दाजुसँग बिदा मागी यात्रा बढायौं अब अन्य रोचक स्थानहरू पुग्ने छौं हामी आइ माथिको भुसुङ्गाको रिसोर्टबाट तल झर्यौं र यो कुपाङ खोला तर्यौं कुपाङ खोला पारीपट्टि चाहिँ अब सोलु जिल्ला रहेको अवस्था छ भने हामीले ओखलडुङ्गाको खिजिलेमा गाउँपालिका तरिसक्यौं अब यहाँबाट हामीले पहिलो भेट्ने गाउँको नाम चाहिँ गोली छ हामी गोली गाउँमा जान्छौँ त्यहाँ खाना खाने योजना छ भने त्यहाँबाट अब हाम्रो पिके पिकको लागि यात्रा सुरु हुने अवस्था छ कुपाङ खोला तर्नसात सोलुतर्फबाट मित्र प्रमोदजी हामीलाई लिन आउनुभयो अब सोलुका विभिन्न क्षेत्रहरू उहाँले नै घुमाइदिनु हुनेछ हामीलाई टुङ्गेल भन्ने ठाउँमा छ त्यहाँ भन्दा ठिक अगाडि गोली गाउँ छ त्यहाँ गएर हामी खाना खान्छ हामी गोली गाउँ लगायतका गाउँ घर कट्दै अघि बढ्यौँ अब हाम्रो यात्रा पिके पिकतर्फ बढ्ने छ क्रम छ यो स्थानलाई भनिन्छ चमला खर्क यहाँ लिखु पिके गाउँपालिकाको कार्यालय र होटल सुविधाहरू पनि छन् काठमाडौँबाट जिरी बामती भण्डार ठाडो खोला हुँदै यो स्थान आएर बास बस्न पनि सकिन्छ हामी गोली गाउँ लगायतको स्थानहरू हुँदै लिखु पिकेको चाहिँ यो केन्द्र भएको स्थान यसलाई भनिन्छ चमला खर्क चमला खर्क चाहिँ लिखु पिके गाउँपालिकाको कार्यालय भए स्थान पनि हो अब हामी यही अगाडिको बाटोलाई निरन्तर रूपमा अघि बढेर करिब एक घण्टा जसोमा चाहिँ हामी एउटा अन्तिम गाउँ पुग्नेछौँ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकलको यात्रा सकिनेछ भने त्यहाँबाट करिब तिन घण्टा साढे तिन घण्टाको पैदल यात्रामा आज नै हामी पिके पिकको आधारमा गएर बेस क्याम्पमा बस्नेछौँ भने भोलि बिहान नै हामी चाहिँ माथिबाट देखिने दृश्य हेर्नुको लागि अगाडि बढ्नेछौँ हामी उकालो लाग्यौँ चमला हर्कबाट माथि गुम्बा गाउँसम्म मोटरसाइकल पुग्न सक्छ रे स्थानीय मित्र प्रमोदजी हामी साथै हुनुहुन्छ अब हामी गाउँ बस्ती घुम्दै रमाइलो यात्रा तय गर्नेछौँ निकै माथि उक्लिएपछि यस्तो स्थान पुगियो यहाँ सुन्दर बौद्ध अवस्थित छ निकै मनोमोहक स्थान छ यता माथि यस्तो नागीका भेगहरू छन् चिल्लो डाँडामा आएर स्थानीयहरू वनभोज खान्छन् र यता निकै परसम्म फैलिएको छ यस्तो खुल्ला चौर आधारमा गाउँ छ गेपचुका गाउँ पातालै छ घरहरू यता हामी तल गाउँपालिका भएको स्थल चमला खर्कबाट क्रमशः उचाई चढ्दैछौँ धेरै अगाडि आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा राम्रो बौद्ध देख्न सक्छौँ सुन्दर छ यसो हेर्दाखेरि पनि यसको धार्मिक महत्त्व पनि छ यो बौद्धलाई गेपचुका बौद्ध भनिन्छ किनभने यो वरिपरिको स्थान जुन छ यो गाउँ यसलाई गेपचुका गाउँ नै भन्ने गरिन्छ यो लिखु पिके गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने नै गाउँ हो यो अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो चाहिँ पिके पिक जानको लागि चाहिँ यदि यताबाट हामी आउँदैछौँ पश्चिमतर्फबाट भने चाहिँ हामी यो बाटो प्रयोग गर्न सक्छौँ केही अगाडि गएर हामी अर्को गाउँ भेट्नेछौँ त्यहाँ अगाडि बाइक राख्नेछौँ र अगाडि फेरि बढ्नेछौँ हामी क्रमशः बाटो तय गर्दैछौँ वरपरका सुन्दर गाउँ बस्तीहरू पार गर्दै हामी चाहिँ अहिले गेपचुका भन्ने ठाउँमा छौँ अब हामी करिब करिब पन्ध्र मिनट पछि यो पर देखिने ठाउँ लाममा नै भन्छ त्यहाँनिर बाइक राखेर हाम्रो चाहिँ पैदल यात्रा सुरु हुन्छ त्यहाँ पछिको यो हाम्रो माथिको डाँडा देखिने चाहिँ मौर भन्छ होइन मौरबाट त्यहाँ चाहिँ एउटा डेरी पनि छ त्यो डेरी हुँदै हामी आज पिके बेस क्याम्पसम्मको यात्रा वहाँ जुन त्यो नाङ्गो डाँडादेखि त्यसको मुनि घरहरू देखिने छ क्यामेराले कैद गर्न सक्छ सक्दैन हामी त्यहाँ गएर आज हाम्रो बास चाहिँ त्यो ठाउँमा हुनेछ यो गुम्बा गाउँ रहेछ गुम्बा गाउँमा धेरैवटा गुम्बाहरू देखिन्छन् पनि यो एक शेर्पा गाउँ हो तलबाट आउँदा भेटिने अन्तिम गाउँ हो यो हुन त केही माथि अझ घरहरू त छन् रे यो स्थान पनि निकै उचाइमा रहेकोले धेरै चिसो छ यता गुम्बा गाउँमा यस्ता ससाना छिटिक्क परेका घरहरू देखिन्छन् उस्तै आकार प्रकारका निकै आकर्षक छन् घरहरू गुम्बा गाउँ चाहिँ तपाईँको पहिला अब खास नाम चाहिँ गोल्ला भन्छ हाम्रो शेर्पा भाषामा चाहिँ गोल्ला भनेको चाहिँ अब एक त ल भनेको चाहिँ डाँडो र यहाँ चाहिँ गोलेहरू शेर्पाहरूको थरमा चाहिँ गोलेहरूको चाहिँ बसोबास अलिक बढी भएको हुन्छ हुन अरू पनि छन् लामा जस्तो खम्बा जे भन्छन् च्याउ हाम्रो शेर्पाहरूको थरमा तर अलिकति बढी मात्रामा के भाउले त चाहिँ गोलेहरूको भएको त गोल्ला भनेर चाहिँ अब त्यो डाँडो गोलेको डाँडो भनेर भन्छन् त्यहाँ चाहिँ लगभग हाम्रो गुम्बा चाहिँ अब तिनवटा पुरानो गुम्बाहरू चाहिँ रहेको छ त्यो त के धार्मिक हिसाबले नि एकदम अब धार्मिक पर्यटकको लागि पनि एकदम आकर्षण केन्द्र छन् जस्तै अब गेपचुका भन्छौँ यहाँ हाम्रो चाहिँ अब बौद्ध छन् गेपचुका बौद्ध त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पुरानो गाउँ अब जस्तो के अरे अहिले यहाँ चाहिँ अलिकति गेपचुकाको चाहिँ प्रायः मान्छेहरू चाहिँ अब बाहिर रहेको हुनाले यहाँ चाहिँ अलिकति पातेर गाउँ छन् सुनसान प्रायः छ गुम्बा गाउँ हामी यसो गाउँतिर छिरेर हेरी हेरौँ के देखिन्छ
हम एक गुम्बा गांव बाटा और जो आगे बढ़ी, बिस्तारे गांव घर पाता लियो, शायद अब आमी मोटरसाइकल ले रहा हूँ परसों वाला, और गाड़ी पैदल ले आऊँ। हमें ताला चमला हर गा, गांव पाली का कार्यलय बाय, स्थान बाटा करीब 45 मिनट जस्ट जी मोटरसाइकल यात्रा करे रा, यो अंतिम मिले मोटरसाइकल रखने लामो रोंस है आज यहाँ को स्थानीय औरत है दो ही घंटा में पूंछ उनसे आरे पीके बेस कैंप तो रहा हमें ले सायद तीन घंटा चार घंटा हिते जाता है जीव से आज अली डिलो डिलो वायगो से सात समय में हमें बेस कैंप वगैरह बहुत सम वाले बोली मतलब हमें पीके पीके उगली नहीं सों लापाई वही दिल्ली आरो अब शुरू भाई हम रो पैदल यात्रा निकली रोमायलो लाख से इन्ना पाऊंगा सही अब तो दो ही बजी शाके सा सायद सात पर लाख पीके बेस कैंप पुक्ता था इन्ना इच्छा हुआ हम रे तब लोकल बास हम बुलु बंजन सर है ना यू अच्छा ही बिक वो ब्रिच चल रही हो यू यू खाई सागी बसी गाय बस तो ले कुने कुने इधर से बॉम्बेड गौरी को फंडा में बात सन है ना ना तो योग हाई वानी गाय बस तो हर उसे मौसम ते ही वाले ये मैन से लेकिन कोई बात हमारे ट्रैवल कर रहे हैं ते से रिच सीमा तेरा वो एक बात सब वो निभानी होंगे ते से रिच सीमा निभानी ऑटोमोबाइल सीमा तेरा ना फैनू वाला प्राय पर्यटक औ दाप्ती रोबट आऊं तो कि लामो पड़ ला तोरा काठमांडू रोबट आऊं नहीं अरुला यो मार्ग छिटो रो छोटो पनी होने से काठमांडू रोबट जीरी सिवालायो बांधी वंडार ठाडो फुला आऊं दे चमला हर का साझा आऊं ना सकिंसा चौदार हजार ऐसी बस भी गया रे यार ये क्या हुआ एक पाव पनी एरिया था ही नहीं कहीं न ये जंगल साथ तीन सफेदी हैं डॉन ये डॉट ये तो लाइक हुआ है गांव साथ ही साथ हाँ तो ये नहीं ना तेरे मोटाली के चोरी बसी को वो राउंड सा चमला हर का आई को गांव पाली का को कार्यलय वाई को ठाऊं त्याग बाटा ये ता गांव कर घूमते ही आऊं ना निके रोमायलो उन्हें रहे सा यहाँ तालो चमला हर का मां होटल उन्हें तो यह प्राकृतिक बात करों, यह कुने कृतिम आवाज कहीं को ना होने, आप ही में बोलिए रा एक नासले इन्ना खूब आनंद लाई रहेगो सही है। ये को लाये सारियो जो वो जो को बनिए कौन से स्टो तो पता ना होने सारी काजी ना के पहले जो बुगाम वाले नौ बात का को आ ये ही कर देगे बुगाम वाले बन हमें लिए सारी पहाड़ी या हिमाली क्षेत्र और घूमी रखता कोई ये नेस्ता माने गुम्बा आरु देख सों वास्तव में इस्ता माने यारु देरे ही पुराना उधर आये सन हमें ले बेटे का वृद्ध इस्थान नहीं अलग सुधा वो आर को जीजो बाजे ले पनी ये ही अवस्था में देखे को बनने उत्तर पाएं जा सायद अविलेख कते हों दे नहीं माने यारु को तोर अत्यधिक पुराना उन्चन यहाँ का ढूंगा रुमा के शब्द कुदिए को उन्चन हमें ले बुझना सकते नो मले लाख सो यहाँ यो पूरा लेखिए कुछ और बने रो उल्था गरी योडा बोट राखी दिए हमें ले थप जानकारी अब ये ता गांव वालों ने साथ अत्यधिक चीजों बड़े रजाने से हमें इंगाउर बनने स्थान से उआई पुगियो अगर ये गुम्बा रा माने रू अवस्थित सं उत्तर का इमाल रूप ने विस्तारे लुप्ता उदय गए अब शांत परे को छनक आउ दे इसे वही जैमी ये इंगाउर बनने था मैं आगे सं 
यहाँको हाइट चाहिँ तेत्तिस सय पचहत्तर मिटर रहेको छ अब हामी चाहिँ यो डेरी हुँदै पिकेतर्फ अगाडि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अब बेलुका पनि भइसकेको छ घाम डाँडामा बसिसकेको छन् यहाँ पनि बस्नको लागि व्यवस्था चाहिँ छ अहिले केही समय अगाडि चाहिँ यहाँ ती चार पाँचवटा होटलहरू थिए अहिले चाहिँ यो नुम्बुर भ्यु होटल मात्रै छ यहाँनिर यसमा आएर वान नाइट स्टे गरेर यहाँबाट सिधै माथि पिके उक्लिन पनि सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ पिके डाँडोमा पुग्न हिँड्ने मान्छेलाई दुई घन्टाको टाइममा चाहिँ माथि डाँडोमा पुग्न सकिन्छ तर हामी त्यो गर्दैनौँ हामी चाहिँ यहाँबाट पिके बेस क्याम्प बसेर बिहानको टाइममा माथि उक्लिन्छ यहाँबाट सिधै पिके पनि जान सकिन्छ सिधै पिके जान नि सकिन्छ यो बाटो गएर एउटा चाहिँ हाम्रो यो सदरमुकाम तर्फ जान्छ यता गयो भने यहाँबाट सदरमुकाम सल्लेरी तर्फ यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ पिके जाने बाटो छ ठाडै बाटो त्यो बाटो वास्तवमा गाउँ एउटा सानो गाउँ नै रहेछ यहाँ हाल एउटा होटल सञ्चालनमै रहेछ र यही बाटो बेस क्याम्प नपुगी सिधै पिके पिक उक्लिने बाटो पनि रहेछ हामी सिधै पिके पिक जाँदैनौँ अहिले उकालो पर्छ रे त्यो बाटो अब त साँझै परेकोले बेस क्याम्प नै गएर बस्नेछौँ भोलि बिहान मौसम अझ सफा होला बेस क्याम्पमा बस्ने होटल प्रशस्त छन् रे बिहान उक्लिनेछौँ पिके पिक हिउँ परेर नपग्लिएको भेग ठिक खोल्साको भेग जमेको छ हिम नदी चाहिँ देखिने गरी यो खोल्सीको पानी जमेको भन्दा पनि परेको हिउँ नपग्लिएको चाहिँ हो ओस परेको ठाउँ भएकोले हिउँ यथावत छ चिज उत्पादन केन्द्र पिकेबाट हामी उकालो लाग्यौँ अहिले रात पर्न पनि लागिरहेको छ पर गुम्बामा सूर्यास्त हुँदै गरेको देखियो अब हामी एकछिन बिस्कुट खान्छौँ यहाँनिर पानी खान्छौँ र अगाडि बढ्छौँ कहाँदेखि आउनु दाजु म त भए कार्डपुर आठुने आउनु भनेको पिक पिकेदेखि नै लिखु के अरे मौरदेखि मौरदेखि पिके ए राति पुग्नु भयो यो त कसरी कार काटिदिएको हो ए हो त बरु माथि बोकेर आउँदैन ए ए माथि के होटलको लागि होइन त्यो एकजना साथीको थियो यो सब बोक्ने साथी ए रे अब कति छ हौ हामीलाई पुग्न बेस क्याम्प अब बिसरे त्यस्तै एक घन्टा लाग्छ होला है एक घन्टा तल हामी बाइक राखेर हिँडेको ठाउँबाट आधी आयो आउनुहोस् आउनुहोस् सर प्रमोद सर अगाडि बढौँ हाम्रो सचिन सरलाई अलिक गाह्रो भयो जस्तो छ सचिन सर धेरै गाह्रो भएको हो बिस्तारै आउनुहोस् बिस्तारै आउनुहोस् जस बाटो चाहिँ ढुङ्गाकै भए पनि सिँढीको व्यवस्थापन राम्रो छ राम्रो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै हेर्नु पर्न लाग्यो अझै हामीलाई मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एक घन्टा चाहिँ लाग्छ होला किनभने यो जङ्गली भेगै सकिएको छैन अब नागी हिँड्नु निकै छ होला जे अब साँझैमा पुगिने भइरहेको छ के आयो सर यो त बेस क्याम्प होइन नि यो बेस क्याम्प होइन सर यो यहाँको जडीबुटी कलेक्ट गर्ने एउटा घर जस्तो पनि रहेछ सर होटल पनि होइन होटल पनि होइन सर अँ धुपीहरू त्यो कलेक्ट गर्ने हो यहाँ पर्यटन पर्यटनको लागि टोइलेटको व्यवस्था पनि छ यहाँ चाहिँ आएर एकछिन रेस्ट गर्न पुग्यो कि यहाँबाट चाहिँ अब हामी यो जुन जङ्गलको उकालो सकेर अब सानो खाले पुट्यानको तेस्रो तेस्रो उकालो बाटोतिर लाग्छौँ अब करिब करिब हामी चाहिँ पैँतालिस मिनेटमा हिँड्दा हिँड्दै साँझ पर्यो तलबाट करिब तिन घन्टा निरन्तर हिँड्दा चाहिँ बेस क्याम्प पुगिने रहेछ हामी आरामले खिच्दै आउँदै गर्दा केही ढिलै भयो आठै भन्दा सात पचासमा चाहिँ हामी आइपुग्यो बेस क्याम्प होइन त
आज बिहान ही पीके पीक बेस कैंप आ उठी हुआ हमी देर रही था सूर्योदय एक ना अगले मैथी चढ़े हमें ले बेस कैंप छह बाटे सूर्योदय नियाले हूँ हमी बिहान ही पीके बेस कैंप आ उठी हूँ यो पीके बेस कैंप से ही समुद्री साता बाटा साइड से पचास मीटर ऊंचाई में आ रहा है को अली की दी चौरान क्षेत्र जस्तो ठा� घर संरचना देखने सकता हमी बस को होटल टुंगना बाजे होटल भी भाई रहे यहाँ से बुआ ने सब भाग टुंगना बजा अब यहाँ बड़ बेस कैंप बटे माथि पुग्न को लगी करीब एक डेढ़ घंटा को समय लग् हम बिस्तार जो आज मौसम आशा करूं सफा होने दृश्य राम देखना पाइने अब लगातार हमी यहाँ बड़ अगर बढ़ते धन्यवाद हस् बिहान सात बजे तीर हम उक्लिऊ मथि मुख्य डाणा तर्फ ये चीसो अनी साध्य पीके पिक को बेस कैंप में तीन चार वा होटल रहे पर्यटक प्रशस्त हटा सकने क्षमता रहे होटल में यहाँ बा करीब एक घंटा मथि चढ़ा चाह मुख्य डाँडा अर्थात पीके पिक पुगिंद रहे मथि डाँडातर्फ होटल छन पर्यटक बेस कैंपम बसर बिहान सवेरे मथि उग्लि पर्ने यह संपूर्ण वेग एवं नागी या पाटन रहे अर्थात बोट वृक्ष नुला चौर भाई क्षेत्र के मथि उक्लन साथ हिमाली दृश्य खुल्द आयो संपूर्ण दृश्य तो मथि चुचुरो नपुगी देखना न सकने रहे प्राय यो तो भेग में बिहान सवेरे चढ़ु उपयुक्त तो हो बिहान प्राय मौसम खुलेक हो दिन ढल्द ज्यादा क्रमशः मौसम बिग्रद जाम चढ़ते गयो बिस्तार धरती में न्यानोपन महसूस होना थालियो साइकल में आने भाई एट टोली हम साथ साथ हिड़न हुई मथिसम कहीं साइकिल चढ़ते कहीं डोरिया तो कहीं बोक लानु पर्द रहे उचाई में तैंले तो व्यक्तिगत रूप में तो धेरे तीर जानू साइकिल अलग चैलेंजिंग ठावर कुन कुछ दाई जो चैलेंजिंग सर्किट हाँ अंतु लार के पास तो गारो वाला नहीं। गारो सा तो ही तो। हाँ मिला इन्हें तो मुश्किल पड़ रहा है। आज इन्हें नहीं गारो सा। वो इधर निपुणी साथ भी हो। ये आसर। आइस चक का बॉस इको टाइम क्यों? लो बॉस बॉयन बॉस। लो सा। वहाँ से ही ले। लक्ष्मी मोगर नेपाल को राष्ट्रीय खिलाड़ी ने बनु बच्चा। माउंटेनियस रिजन में मैराथन भी हो जो तो विशेष बेस कैंप ये आने मार्ग तीन उकालो तो छेन तर लेक को ये उचाई में हिड़न निके मुस्किल पर्च हमी समुद्री सतह भाग करीब चार हजार मीटर उचाई में छो हम हिड़क करीब एक घंटा भाई तल बा बेस कैंप बा बीचम लक्ष्मी मगरजी सब भेट भो वहाँ राष्ट्रीय साइकिल खिलाड़ी जैसे एथलेट एथलेट अर्थात धावक भी हो वहाँ से देश मात्र न भर विदेश में गए विभिन्न प्रतिस्पर्धा में भाग ली सकू वहाँ तल अमल करूँ वहाँ घूम घूम ये प्रकृति जहाँ रमाऊ हिड़न हो रही साइकिल राखे तत अलमल करूँ अब हमी करीब पंद्रह मिनट में तो माथि चुचुरा में पुग्सों 
मौसम खुलेक आज राम दृश्य हमें देखना पाँच भेर ठूल आशा यद्यपि यहांसम आईपुग् यह पिक को थोड़े तलसम मत आईपुग्ता एक तर्फ को हिमाल देखे सीधा अगड़ी सगरमाथा तर्फ को हिमाल भेखी है माथी बार मैं देखने अवस्था हमी समुद्री सतह भाग करीब चार हजार मीटर उचाई में छो अ एक चोटी बल कर हिड़ू भाग बिस्तार शरीर का गति दिन बुद्धिमानी ठहर्स इस हिड़न भी सकस नहीं पर्स यथि लुंगा टांगी एक ठाव देखियो सायद हमी अब पुग्यों पिके पिकमें समुद्री सतह चार हजार सैंतीस मीटर उचाई में अवस्थित यो पिके पिक इसको नाम नई पिके पिक यो संपूर्ण क्षेत्र को गांवपालिक का नाम लिखू पिके मध्य को सब भाग अग्लो पिक जिस पिके पिक भरी यही पिके नहीं गांवपालिक का नाम पर रहने गई अवस्था इस यहाँ आर हे हमी वरीपरी चाह मिलो एक सौ अस्सी डिग्रीम हिमाल देखना पाया अवस्था पूर्वतर्फ का हिमाल अलग ओछेल में पड़ेगा अलग घाम तेत आगे कारण कई बाफिलो भी देखिद आज भाई यहाँ मध्य और पश्चिम तर्फ का हिमाल एकदम धेरे खुले अवस्था यहाँ बड़ कुन कुन हिमाल देखिज हमी अब भन्ने पिके पिक को उचाई कतई चार हजार सत्तरी मीटर भी भाई हमी अल्टिमीटर द्वारा मापन कर चार हजार सैंतीस देखा वास्तव में पिके पिक संपूर्ण रूप में उक्लिए मत हिमाली दृश्य खुले देखिने रहे उत्तरतर्फ फर्क हे पूर्वदी पश्चिमसम हिमालक दृश्य मात्र देखना पाइन निके रमणीय ठाव रहे पिके पिक पिके पिक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अवलोकन कर सकता पूर्व को कंचनजंगा देखि पश्चिम में धवलागिरीसम को हिमाल मजा हेन सकता इस स्थान हमें अलग लिखू पिके गांव पालिक को पिके भाई ठाव में छके पिक में चार हजार सैंतीस हाइट में रहोक पर्यटन को पर्चो संभावना बोके यो पिके डांडा बड़ा हमी नुम्बूर हिमाल दूध पोखरी को टप ठैक्क दूध पोखरी चाहिए देखि दूध पोखरी को टप ये भो लमजुरा है ये लिखू पिके प्राय जसो सब भूभाग अमेश साहब को बामती भंडार देवराली लगाय को ठावर देखना सकता पिके पिक सोलुखुम्बू को लिखू पिके गांवपालिक को सब भाग अग्लो चुचुरु यह डांडा लिखू पिके गांवपालिक में पर्ने भापन गांवपालिक यहाँ बट खास उपलब्धि लिख सकते छेन कारण पर्यटक अन्न भूभाग भर आँ घुम री अर्क मार्ग भर फर्क संभावना बोक ठाक भिखू पिके इस फायदा लिख न सकते देखि एवटा कुछ तो रूट को प्रमोट कर सकते छेन मैं जहांसम लग थोड़े रूप में प्रमोट होने क्रम में रहे जिरी बामती भंडार हुई ठाड़ो खोला हो रूट प्रमोट कर सकते खंड में चाह लिखू पिखे लिखू पिखे पर्यटक एकदम धरें मात्रा में फायदा लिख सकने संभावना देखि वास्तव में हिजो हमी आयोग अर्थ गांवपालिक आने पदमाग विविधतामय तर पर्यटक मज परिचित छेन तो मार्ग होना तो काठमंडू आने पर्यटक ते मार्ग भर आने छोटो रहज भी पर्ना जान होना तो हम पर्यटन में नीतिगत समस्या विदेशी पर्यटक यदि बामती भंडार तर्फ बा यहाँ आना चाहे उन्नीप खर्च अनाहाक में बेहूर् पर्द रहे अर्थ बीच में गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र पर्च तो भर आंक पर्मिट शुल्क तीर यहाँ आने बाध्य होसर्थ में उन्नीर को खर्च बढ़् अनाहाक में पैसा खर्च कर रुचा कसैली पक्का यह तथ्य सायद नीति निम बनाने मज पुगे या छेन पर्यटक जबरदस्ती रकम असुन्न भाग बरू सेवा सुविधा दिए आमदानी कर उचित हो आशा यह विषय में संबंधित दिखा ध्यान पक्का दिने पर्यटक अलग यह धाप को बाटो हो यह भूलभुले हो बाटो आँसन यहाँ चाहे यह नजिक रोड को एक्सिश पीच रोड को एक्सिश भी नजिक पर्च आने रोड भी अलग सजिलो हो कि जस्तु देखि य अब ये एटा हम गौरीशंकर कन्वर्सेशन को अलग पर्यटक अलग शुल्क उठाने कुरा में अलग बड़ी भूरा हमी बा है पर्यटक नहीं आक सुन अब यह फिस्ड कुरा के हो बुझ्न सकिए एटा तो कारण के 
धेरै सुर्ज तिर्नु परेको कारणले पनि त्यहाँबाट नआएको भन्ने चाहिँ सुनिन्छ अब यथार्थ कुरा चाहिँ उहाँहरूसँगै गएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ यस्तो रमणीय स्थान आउने वैकल्पिक मार्गमा पहिचान र प्रवर्धन हुन जरुरी छ मानवीय चाहना फरक हुन्छ कोही छिटो गरी आउन चाहन्छन् भने कोही गाउँ बस्ती घुम्दै विविधतामा रमाउँदै आउन रुचि गर्छन् मुख्य कुरा त ठाउँलाई प्रवर्धन गर्नु हो मार्गको जानकारी भए मात्र त पर्यटकले सो मार्ग प्रयोग गर्ने हुन् पिके पिक चाहिँ लिखु पिके गाउँपालिकामा पर्ने भएको भए पनि लिखु पिके गाउँपालिकाले चाहिँ धेरै फाइदा लिन सकेको छैन अबको दिनहरूमा गाउँपालिकाले फाइदा लिनको लागि पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि प्रयास गर्ने छ भन्ने आशमा छौँ शेर्पा भाषामा पो क्याप भनेको धुप उम्रिने ठाउँ हो यहाँ सधैँ धुपी र सुनपाती पाइने गर्छ स्थानीय शेर्पाहरूले पो क्यापला भन्दै आउँदा अपभ्रंश भई पिकेल हुन पुग्यो पिकेलबाट नै यस स्थानलाई पिके डाँडा भन्न सुरु गरियो आशा छ पिके पिकको यी दृश्यहरू यहाँहरूलाई मन पर्यो होला कृपया भिडियोलाई लाइक गरी कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ कमेन्ट गरिदिनु होला आउने हप्ता फेरि यहाँहरूसँग नयाँ ठाउँमा भेट हुने नै छ हाम्रो पूर्वी ब्लू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु है त आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन हो भने बिदा माग्छु यो लामो भिडियोको अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुने सबैजनालाई धन्यवाद नमस्कार